வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஷோ நான் உங்கள் பிரந்தா இது உங்கள் ஷோரீல் ஷோரீலில் இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டீம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னு வைங்களேன் உடனே எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு லக்கு வேணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து நமக்கு யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு மொமெண்ட் வந்து வாழ்க்கையில் நடந்துருச்சுன்னா ஹீ இஸ் அ லக்கி மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இந்த மூவி டீம் நம்ம கூட வந்திருக்கிறதும் ஒரு சின்ன லக் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் வி ஆர் வெரி கிளாட் டு வெல்கம் தி மூவி டீம் கால் லக்கி மேன் ஸோ ஒரு அமேசிங்கான பீப்புள் இங்கே இருக்காங்க அவங்கள எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் டிரெக்டர் பாலாஜி வேணுகோபால் சார் அண்ட் ஆக்டர் அப்துல் அவர்கள் இங்கே இருக்கீங்க அண்ட் டூ அமேசிங் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப நல்லா ஓடிட்டு இருக்குது லக்கி மேன் மூவி கங்கிராச்சுலேஷன் சார் தேங்க்யூ சொல்லுங்க சார் இந்த படம் வந்து பயங்கரமாக இப்படி ஹிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வாட் இஸ் த மெயின் ரீசன் மெயின் ரீசன் என்னென்னா பீப்புள் இதனுடைய தன்னை இணைத்துக்கிட்டு விதம் ஓடுதான் ஒரு கண்டென்ட் எல்லாருக்குமே பிடிச்சி ஹிட் ஆகுறதுன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அது ஒரு சில கண்டென்ட்டுக்கு தான் நடக்கும் பட் இந்த படத்துக்கு அது நடந்ததே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மேஜிக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நம்ம இயல்பு வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் தான் சினிமாவில் கிடைக்குது அப்படின்னு நினச்சி சினிமாவில் தன்னுடைய ஆசைகள்லாம் தீத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போய்ட்டு திருப்பி அதே இயல்பு வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் ஆனால் ஒரு சினிமா உங்கள் இயல்பு வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்குது அதே சமயத்தில் உங்கள் இயல்பு வாழ்க்கையில் உங்களுடைய பிலீஃப் சிஸ்டமில் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் தப்பாக இருக்குது அதை நீங்கள் இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சினிமா ஒரு நல்ல டேக் அவேவோடு இருக்கும்போது அந்த ஜனங்க வந்து ரொம்ப ரசித்து அரவணைக்கிற விதம் தான் வந்து இந்த வெற்றிக்கு காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் இது முழுக்க முழுக்க எங்களோட வெற்றி வணிக வெற்றிலாம் கிடையாது இது ஒரு தனி மனிதனுடைய வெற்றி அவ்வளோதான் பியூட்டிஃபுல் ஓகே சார் அப்துல் அவர்கள் வந்து சொல்லணும்னா இங்கே பார்த்தா பொலைட்டாக இருக்காரு சார் படத்தில் அந்த கேரக்டரை அவ்வளோ அழகாக வந்து காமிச்சிருக்கீங்க பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களோட இது எப்படி இருந்துச்சு சார் பாலாஜி அண்ணா கூட வந்து நம்ம முன்னாடி யூடியூப் வீடியோஸ் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ரேப்பும் நிறையாவே இருந்தனால எனக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கிரிப்டை பிச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே வந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் இந்த மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் எதுன்றது யாருமே ஃபிக்ஸ் ஆகலை ஹீரோ இதுவே ஃபிக்ஸ் ஆகலை பட் அப்போவுமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் டுவேர்ட்ஸ் த மூவி மூவ் ஆக மூவ் ஆக இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்டோட ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவாக இருக்கட்டும் அதோடய ரீச்சாக இருக்கட்டும் படம் முடிச்ச அப்புறமா அதுக்கப்புறமா அதை கையில் எடுத்துக்கிட்ட ஆளுகளாக இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் உண்மையாகவே எல்லாமே ரொம்ப லக்கியாக அமைஞ்ச மாதிரி தான் இருந்தது லைக் மொதல் கேட்டதுக்கும் இது ஒரு லைன் ஒரு இதுவாக கதையாக கேட்டதுக்கும் வெரி ஹவ் ஹாப்பி இப்போ ஒரு இப்படி ஒரு ரிலீஸ் கிடச்சிருக்கு இப்படி ஒரு இது ஆயிருக்கு இத்தனை தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு மக்கள் இவ்வளோ பேர் பார்க்குறாங்க அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே லைக் ஒரு ஒருத்தருமே சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கட்டும் திங்ஸ் ஸ்டுடியோஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் லக்கியாக அமைஞ்ச விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ மை செல் ஃபீல் லக்கி டு ஹாவ் பீன் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் இது ஓகே நல்ல பாலாஜி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாரு நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாரு நம்ம நல்ல ரோல் கொடுத்துருக்காருன்றது மட்டும்தான் என்னோடய டேக் ஏவே ஃபஸ்ட்டு இருந்தது பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படியாக வளர்ந்தது எப்படியாக மக்கள்கிட்ட போய் இவ்வளோ பெருசாக சேரும் போது ஐம் வெரி ஹாப்பி அது நிஜமாகவே இந்த லக்கியாக தான் ஃபீல் பண்ண வைக்கிது ஸோ இது ஒரு லக்கி மூமெண்ட் சொல்லலாம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து யோகி சார் அண்ட் ரேச்சல் அவர்கள் இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து நடிச்சிருக்காங்க யோகி சார் ஆன் போர்டு இந்த மூவிக்கு எப்படி வந்தார் ஒன்றும் இல்லை அவர் ரொம்ப சிம்பிளி அப்ரோச்சபிள் பர்சன் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே டேரெக்டாக அவருக்கு ஃபோன் பண்ணலாம் அண்ட் கால் மிஸ் பண்ணாலும் திருப்பி கூப்பிடுவார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டத்துலேருந்து கஷ்டத்தை பார்த்து 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 இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கார் அவர் அதனால் அவருக்கு என்னென்னா அவர் என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்வார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து கதை சொல்கிறேன்னா அவங்ககிட்ட அவனுடைய கதையை கேட்க மாட்டேன் அவங்க கதையை கேட்டு நான் படம் கொடுக்குறது கிடையாது அவங்க கஷ்டத்தை கேட்டு தான் படம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய இதயம் அவருக்கு இருக்குது ஸோ என்னமோ அவர்கிட்ட நான் இந்த கதையை சொல்ல போகும்போது தட் அவருக்கு வந்து தெரியுது தட் இந்த இந்த படம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இவன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்லது பண்ணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சி தான் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தார் இன்னும் நான் இந்த படத்துடைய கதை அவருடைய லைஃப்பில் நடந்த நிறைய விஷயங்கள்
யோகி பாபுன்னு ஒருத்தர் வந்து கிரியேட் ஆனதுக்கு ரீசன் ஸோ இன்றைக்கி அவர் இந்த லெவலுக்கு இருக்கார் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவருடைய உழைப்பு அப்படின்றத தாண்டி அந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் லக்கு மேலே வந்துட்டார்னு அந்த லக்குன்றது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா அவருடைய உழைப்புடைய பலனாக தான் லக்குன்னு ஒன்று இருக்கு அவருக்கு இதை விட இன்னும் பெரிய உயரம் போகக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர் ஏன்னா நீங்கள் அவர் தமிழ் ஆக்டராக பார்க்குறீங்கன்னா அவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆக்டராக பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து எல்லா எமோஷன்ஸையும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறது தன்னுடைய உடம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வெயிட் அவர் கேரி பண்ணி பண்ணுற விதங்கள் இதெல்லாம் வேர்ல்ட் சினிமாலே ரொம்ப சில பேர் சில பேர் தான் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் அது எப்படி தன்னுடைய அந்த உருவத்தையே தனக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் பண்ணுறாருன்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஸோ இது வந்து அவர் லைஃப்பில் நடந்தது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே அவர் வந்ததுக்கப்புறம் தென் இட் வாஸ் அ வெரி ஸ்மூத் ரைட் ஸோ அவர் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சோன்னே யோகி பாபு இருக்கார் அப்போ நான் வரேன் யோகி பாபு இருக்கார் அப்போ நான் வரேன் இப்படி எல்லாமே நடந்துச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி வந்த ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் சொன்னதுலேயே பல விஷயங்கள் சார் ஹீ இஸ் ட்ரூலி அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்தையும் தன்னைத்தானே ஒரு பாசிட்டிவாக மாற்றிட்டு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா சார் ஒரு காமெடியனாக வந்து உள்ளே வந்து பெரியதாக வந்து வளர்ந்துருக்கார் ஸோ அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதுதான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஏன் அவர் வந்து அப்படி வளர்ந்தாருன்றதுக்கான ரீசன் வந்து ரொம்ப கிளியர் என்னால் எது வேணால் பண்ண முடியும்னு அவரால் காமிக்க முடியும் ஒரு சீனாக இருந்தால் கூட அந்த சீன் எப்படின்றதுக்குள்ளே ஸ்டீல் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்போ ஜெயிலர் வந்துச்சு ரஜினி சாரே சொன்னார் இன்ஃபேக்ட் நானும் யோகி பாபு சாரும் நடிக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா ஸோ அந்தளவுக்கு உச்சக நடிகர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்த ஒரு நடிகராக அவர் இருக்கார் அப்படின்னா அப்படின்னா அவரை மிச்ச பேர் பார்க்குற விதம்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது எப்படியா இருக்குன்னா அவர் நிறைய பேருக்கு ஹீரோவாக இருக்கார் புரியுதா அந்த ஹீரோ தனம் வந்து அவருடைய நல்ல மனசு தான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் இன்றைக்கி அவர் இந்த லெவல் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் காமெடியன்லேருந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆகி ரெண்டு சீன் மூணு சீன் டெவலப் ஆகி ஒரு படம் வரைக்கும் தனி காமெடியனை டெவலப் ஆகி அந்த காமெடியில் ஒரு என்டையர் திராரையும் ஒரு என்டையர் தேட்டரையும் ஆடியன்ஸையும் தன் மேலே திருப்ப முடியும்னு அவர் ப்ரூவ் பண்ணனால தான் இந்த இடத்துக்கு அவர் வந்திருக்கார் இன்னும் வரக்கூடிய சில படங்களில் அவர் இன்னும் பெருசாக நிரூபிப்பார் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது உங்களுக்கும் யோகி சாருக்கும் அந்த காம்பினேஷன் சீன்ஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு அது பயங்கரமாக ஒரு ஃபன்னாகவும் இருந்துச்சு ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போது இது ஃபஸ்ட்டு அவர் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த உழை உழைப்பு அப்படின்னு சொன்னார்ல யோகி பாபு அண்ணனுக்கு வந்து உழைப்பு மட்டும் இல்லை அவரோட கன்சர்ன் அவரோட அந்த மனிதாபிமானம் அவர் எல்லாத்தையும் பார்க்குற பழகிற விதம் இருக்குல்ல அது வந்து அவரை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மைலேஜ் கொடுத்தது வந்து அதான் மெயினாக அதாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் முன்னாடி கேட்ட கேள்விக்கு படி மக்கள் வந்து ஈஸியாக எல்லாரையுமே ஹீரோவாக அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தே ஆல்சோ சி அதர் குவாலிட்டிஸ் லைக் தே கேன் அக்செப்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க பட் ஒருத்தர் ஹீரோவாகவோ ஒருத்தர் எக்ஸாம்பிளாக ஏன்னா அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்குறதுக்கு வந்து வெறும் அவங்கள நடிப்பும் திறமையும் மட்டும் தாண்டி அவங்கள பர்சனலாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணும்போது தான் ஸ்க்ரீனில் அவங்க பண்ணுறதுலாம் அவங்களுக்கு வந்து என்ன நினச்சிட்டு அவங்க எதுவாக தெரியும் மக்கள் வந்து யோகி பாபு ஹீரோவை பார்க்க ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது வந்து எத்தனை இடத்துல வந்து கன்வியாச்சுன்னு தெரில பட் ஐ திங்க் மக்கள் ஜென்ரலாகவே தே ஹேவ் ஸ்டார்ட் டு சீங்க மேஸ் ஒரு ஒரு ஹீரோவாக அவர்கிட்ட நான் படகுனது வந்து ஐ வாஸ் வெரி லக்கி ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக அவர் கூட ஆனது காரணம் அவர் கூட ரெண்டு படம் அடுத்தடுத்து சேம் ஒரே டேட் தான் இந்த ஷூட் முடிச்சுட்டு அவரும் அந்த ஷூட் போவார் நானும் அதே ஷூட் போவோம் அந்த மாதிரி ரெண்டு படம் ஒன்றா பண்ணனால நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுவார் நிறைய வந்து லைக் அவர் கூப்பிட்டு பேசும்போது அவர் சொன்னார் ஒரு டைம் சொன்னார் ரொம்ப ஈஸியாக பேசிடுறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யோகி பாபு என்ன அது கிடச்சிருச்சு அப்படி லக்கி கிடச்சிருச்சுன்றாங்க நான் இருபது வருஷமானா பத்து வருஷமாக வந்து நான் உள்ளே வர்றதுக்கே கஷ்டப்பட்டேன் சினிமாக்குள்ளே வர்றதே கஷ்டப்பட்டேன் பத்து வருஷமாக சினிமாவில் கஷ்டப்பட்டேன் பட் இது யாருக்கும் அந்த இருபது வருஷம் கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது இன்றைக்கி நான் எப்படி இருக்கேங்கிற தான் தெரியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அது எவ்வளோ உண்மை டக்குன்னு நம்ம வேறு யாரையும் எங்கள் எங்கள் வீட்லேயே யார்ட்டையாவது போய் கேட்டால் அப்படி தான் சொன்னோம் அவருக்குனே லக் அடிச்சிருச்சு இது பண்ணினாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ பெரிய உழைப்பு இருக்குது அது ஒரு சொல்ல ஆரம்பிச்சார்னா எத்தனையோ நாள் போவோம் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவருக்குள்ளே இருக்குது பட் அதெல்லாம் தாண்டி அதை வந்து வெளியில்
வந்தனால் தான் மக்களும் உங்களை ஹீரோவை பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் ஹிம் செல்ஃப் அவரோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ஒரு சீனில் வந்து அவர் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு இது வரும் அது வந்து இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து இல்லை அடிக்கிறது வந்து இல்லை பட் இட் ஓல்ட் இந்த சீன் இஸ் வெரி டிமாண்டிங் அதனால் என் ஃப்ரெண்டு தானே படத்தில் என் ஃப்ரெண்டு தானே அப்துல் நான் ரொம்ப யோசித்தேன் அடிக்க போறான் அப்படி நீங்க பயப்படுற மாதிரி நினைங்க இல்ல இல்ல அடிக்கட்டும் அடிக்கட்டும் அடிக்கே நான் கரெக்டர் வைஸ் அவன் ஃப்ரெண்ட் தானே அவன் என்ன அடிக்காம அவன் யார் அடிப்பான் அடிப்பான் நான் ஒரு தப்பு பண்ணேன் அந்த ஸ்பேஸ் ஒரு ஆக்டர் கொடுக்கிறது கஷ்டமா அந்த அதுதான் அவருடைய ப்ளஸ் னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு அத தாண்டி எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு என்னோட கரெக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு அது வந்து ஐ குடன்ட் ஹவ் ஆஸ்க் ஃபார் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நான் நடக்கணும்னு நினைச்சது கூட பார்க்கல பட் ஏனா पर्सनலா ஒரு ஒருத்தர் யோகி பாபா பத்தி ஒன்னு சொல்லிருப்பாங்க பட் அவர் நேரில் பார்த்து அவர்கிட்ட பேசுவானே நம்மளுக்கு நெஞ்செல்லாம் கரைஞ்சிடும் மனசெல்லாம் கரைஞ்சிடும் அப்படியே அப்படி தான் பேசுவார் அவ்வளோ பாசமாக தான் இருந்தார் என்ன ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தெரியுது அந்த ரியல் டைம் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வந்து ஸ்க்ரீனில் எல்லாருமே சொன்னாங்க உங்களை கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கு அப்படின்ற எல்லாருமே சொன்னாங்க காரணம் வந்து அது தான் பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி காட் கனெக்டட் ஒரு மாதிரி எஸ் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து அதை பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைட்டிலுக்கு வரலாம் சார் த லக்கி மேன் அவனோட <laughs> கதை <laughs> 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 எனக்கு இது டைட்டில் எப்படியாவது கொண்டு வரணும் அப்படின்னும் போது என்னுடைய டிசைனர் வந்து சபான்னு ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணார் சபா தான் கடைசி விவசாயப்படுத்துகிற டிசைனர் கூட இப்போ தேசிய விருது பெற்றது அந்த டிசைன் அவர் தான் பண்ணார் ஸோ சபா கிட்ட சொல்லும்போது சபா என்ன சொன்னார் அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் சார் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஹேங்கிங்காக விடலாம் அவனுக்கு லக் இருக்கா இல்லையான்றதே சிம்பிளில் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஐடியா அது அவர் கொடுத்தது தான் அதனால் அதுக்கு முழு கிரெடிட் அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் பட் இது தான் நீங்கள் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நக்கிமேன் ஏதாவது சந்தோஷமாக திடீர்னு பார்த்தா என்னடா லக் திடீர்னு கம்மி ஆகிடுச்சுன்ற ஒரு அது டைட்டிலேருந்தே பண்ணணும்னு நினச்சோம் இட் ஒர்க் டவுன் ஓகே அக்கார்டிங் டு யூ லக்னா என்ன சார் லக்குன்றது என்றைக்குமே உழைப்போட எக்ஸ்டென்ஷன் அதாமல் இருக்க முடியும் லக்குன்றது தனியாக இருக்க முடியாதுன்றது தான் என்னுடைய ஃபீலிங் நீங்கள் என்றைக்கோ உழைச்சதுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் கிடைக்கிற பலன் தான் லக்கு புரியுதா இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு நல்ல இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கீங்க என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கீங்க பேசுனது காலச்சூழலில் நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு துறைக்கு போய் எங்கெங்கேயோ நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலையெல்லாம் பண்ணி நான் ஏதோ ஒரு பெரிய இயக்குனராகி நீங்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் இதோ இன்னும் எங்கேயோ இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு நிறுவனமே ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கு திடீர்னு நீங்கள் வந்து என்னை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ஷோக்கு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நீங்கள் சொல்லும்போது நான் கண்டிப்பாக நான் வரேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ வில் ஃபீல் தட் யூ ஆர் லக்கி ஓகே பட் த ஃபேக்ட் இஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி கரெக்டாக உங்களுடைய உழைப்பை போட்டிருக்கீங்க எதுக்குன்றது தான் உண்மை இந்த உழைப்பு சரியாக இருந்ததுனால தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அதுக்கான பலன் கிடைக்குது இந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் நம்ம லக்கை வந்து என்ன நினைக்கிறோன்னா உழைப்புக்கு மாற்றாக லக்கை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்று உழைக்கணும் இல்லை லக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக உழைப்புக்கு மாற்றாக இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நமக்கு என்னென்னா சோம்பேறியாக இருந்து எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் அது நடக்கவே நடக்காது என்ன நடந்தாலும் அது நடக்காது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லாட்ரி வின்னர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா நீங்கள் அவங்க கதைகள்லாம் படிச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவங்க லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பத்து திருப்பி பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் நடுத்த இருக்கு வந்துட்டேன் சொல்லிட்டு தான் நியூஸ் ஏன்னா உழைக்காமல் நீங்கள் எது உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் அதை தக்க வச்சுக்கணும்னு தோணவே தோணாது அதை தக்க வச்சுக்கணும்னு தோணாத போது அது ரொம்ப ஈஸியாக அவங்கள விட்டு போயிடும் அவ்வளோ தான் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க சார் அதோட ரேச்சல் அவர்கள் இன்டர்நேஷனல் அவார்ட் வின்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கடைசி விவசாயிலையும் சரி ரீசெண்டா வந்து குட் நைட் மூவிலயும் வந்து செம்மையா ரோல் பிளே பண்ணியிருந்தாங்க நம்மளுடைய லக்கி மேன்லயும் வந்து அழகான தெய்வானை அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் வந்து பிளே பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்களை எப்படி சார் இந்த ரோலுக்கு வந்து ரேச்சல் சூட் ஆவாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ரேச்சல் ரொம்ப அவங்களுடைய ஒரு கடைசி விவசாயி நான் பார்த்த உடனே இவங்க தான் நடிக்கணும் டிசைட் பண்ணிட்டேன் பட் ஸ்டில் ஒரு சின்ன ஆசுலேஷன் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ தேய்ச்சலாக வேறு யாராவது போகலாமா இது
அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இப்போ யோகி பாபு சாரை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப காமிக்கலாக ஒரு கேரக்டர் ஒய்ஃபாக போடலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி அது யார் வேணால் பண்ணுவாங்க பட் அவருக்கு அப்படி நேர் எதிர்க்கணும் அதிசயமாக அதே சமயத்தில் இந்த அம்மாவை பார்த்தா இந்த ஆள் அலறணுன்ற மாதிரியான ஒரு அம்மாவாக இருக்கணும் அது சில பேர் வந்து சைலண்ட்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கணும் அது மூணு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பேண்டஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ரேச்சல் கரெக்டாக உள்ளே வந்தாங்க அண்ட் இந்த படத்துக்காக என்னென்னா அவங்க கொஞ்சம் டீ கிளாமரைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆயிலி மேக்கப்லாம் போட்டுட்டுலாம் வந்து அண்ட் ஷீ வாஸ் த கேரக்டர் ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நான் போய் நடிக்கணும்னா சொல்லவே நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க போதும் யாருக்குமே எந்த ஒரு சலனமுமே இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட் அமைஞ்சதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லா நடிகர்களுமே தன்னுடைய பாத்திரத்தை உணர்ந்து நடித்தது இப்போது ஒரு ஆன்டகனிஸ்டாக நடிச்சிருக்கிற வீரா ராஜதந்திரமுக்கு அப்புறம் துணிவு படத்தில் ஒரு சின்ன கேமியோ அஜித் சார் கூட பண்ணார் வீராவினுடைய நெடுநாளே நண்பர் நான் கேட்டேன் வீரா ஏன் இந்த மாதிரி நடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சரியாக கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது அண்ட் ஹீ வாஸ் ஆல்சோ இன்டு சம் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது நான் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது பண்ணலாமா அப்படின்னு வீராவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ வீரா மேட் இட் வெரி கிளியர் தட் ஹி வாண்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் வீராவோட டெடிக்கேஷன் வாஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங் இப்போது யோகி பாபு சார் ரேச்சல் அப்துல் நான் யார்கிட்ட வேணால் என்ன வேணால் கதை விட்டு ஏமாத்திடலாம் வீராவை ஏமாற்ற முடியாது ஏமாற்ற முடியாதுன்னா கமல் சார் கௌதம் சாரை தாண்டி ஒருத்தர் வராரு ப்ளஸ் அவரே ஒரு ப்ரொடியூசர் ஸோ எல்லாமே வீராக்கு தெரியும் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு டேரக்டர் எப்படி போய் சொல்லுவான் எதுவும் உண்மை சொல்லுவான் யார் சரி யார் தப்பு எவ்ரி திங் வீரா நோஸ் பட் எல்லாத்துக்கும் மேலே உலகளாவிய அறிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வீரா ஸோ அதனால் எனக்கு வீரா கிட்டே பேசுகிறதே எவ்வளோ ஜாலியாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதே சமயத்தில் சிரித்து உருண்டு நிறைய கலாட்டா பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அதனால் இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகழகான பாட் நடித்தா அமித் பார்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரோல் பண்ணியிருக்காரு சுஹாசினி குமரன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இவங்க டெம்பிள் மங்கி சீம்னா தாவூத் தாத்தா ஒரு சிக்காரு ராகுல் தாத்தா ஒரு சம ரோல் பண்ணி எல்லாருமே ஆர் எஸ் சிவாஜி சார் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குட்டி கேமியோ ரோல் தான் பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிட்டு போனார் இது எல்லாமே அமைஞ்ச விதம் வந்து அதுதான் சொல்கிறேன் இது நான் என்னைக்கோ உழைச்சதுக்கு எனக்கு எல்லாமே இன்றைக்கி அமையுதுன்னா இது நீங்கள் லக்குன்னு சொல்வீங்கன்னா நான் அது உழைப்போட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் சொல்லுவேன் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் சார் ஏன்னா ரேச்சல் அண்ட் யோகி பாபு சார் ரெண்டு பேரும் அந்த ரோல் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேச்சல் அவர்கள் வந்து அடிக்கடி அவங்கள யோகி பாபு சாரை திட்டுவாங்க இல்லை அன்பாகவும் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு கரெக்டாக கொஞ்சம் பிளெண்டபிளாகவும் போய்ப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி யோகி பாபு சாரும் அந்த காம்பினேஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் யோகி பாபு சார்னு எடுக்கும் போது அவர் எப்படிப்பட்ட ஹஸ்பண்டாக அதில் ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு எப்படிப்பட்ட ஹஸ்பண்ட்ன்றதோட அவர் கேரக்டர் உணர்ந்து நடிக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அவர் ஹி இஸ் டூ குட் அட் இட் ஸோ இன்ஃபேக்ட் சில கவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் எதிரே பார்க்காம அவரே தான் நான் நிறைய டைலாக்ஸ் அவர் மேலே தான் எழுதுவேன் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா செட்டில் போய் பேசி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இது இவங்க சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் இது இப்படி போனால் நல்லாயிருக்கும் இப்படி நடக்கும் பட் அவர் என்னென்னா வந்த உடனே ரேச்சல் கேரக்டருக்கு மேலே அவர் வந்து இந்த கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டாலிங் இதுக்கு இன்னும் நிறைய எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதினது தான் இருந்தது பட் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக அதுக்கு மேலே சீன் லெங்த்து போகக்கூடாதுன்றது கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது ஒரே விஷயத்த திருப்பி திருப்பி சொல்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ ஒரு கிறிஸ்பான ஒரு படமாகவே அது இல்லாமல் போயிருமோன்னு ஒரு திங்கிங் இருந்தது பட் த வே அவர் ரேச்சலுக்கு கொடுத்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது அது ரேச்சலுக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் பட் ரேச்சல் கேரக்டர் இன்னும் நல்லா வரணுன்ட்டு அவங்களோட ரொம்ப ஆசைப்பட்டது அவர் தான் ஸோ அதெல்லாம் நிஜமாகவே அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அந்த ஒரு நடிகருக்கு இருக்கிற மனசு ரொம்ப பெருசு ஓகே லக்கி மேனில் உங்களோட பெஸ்ட் பாட்டுனா எதை சொல்வீங்க கீமெல்லாம் நான் பார்ட்டாக இருக்கிறது தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு எனக்கு எல்லாமே எனக்கு நிறைய விஷயங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பாலாஜி அண்ணாவுக்கு இந்த படம் நடக்கிறது நடந்தது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஹாப்பி தான் ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஒரு எயிட் செவன் எயிட் எயிட் நான் என்னோட கரியரோட ஸ்டார்ட் ஆஃப் த இதில் வந்து நான் மொதல் ஒர்க் பண்ண பாலாஜி அண்ணா கூட அவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் வந்த புதுசில் சொல்லி தந்ததெல்லாம் வந்து நான் இன்றைக்கும் இப்போ ரொம்ப பெரிய ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது கூட அந்த விஷயங்களோ இல்லை ஒரு டப்பிங்கில் யூஸ் பண்ணுறதோ வந்து அ
பண்ணுற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுக்கு தான் தெரியும் படத்தை கொண்டாந்து வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ எந்த அழகான ஒரு காட் ஸ்பீடில் வந்தது அந்த படம் இட் ஒரு பெரிய வெரி இட் இட் ஹஸ் காட் பிஸியஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் இன் இட் எல்லாமே வந்து பெரிய விஷயமாக இருந்தால் கூட அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட கொண்டாந்ததே வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அது இது என் என்னோடய வெற்றி எனக்கு எவ்வளோ அந்த படத்தில் எனக்கு முக்கியமோ அவ்வளோ கவலை எனக்கு பாலாஜி என்னோட வெற்றி முக்கியம் அடுத்த படம் தருவாருன்றதுக்காக சொல்ல பட் சீனியர்ஸாகவே இல்லை அப்துல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க மேலே வரும்போது வந்து நம்மளுக்கு ஹோப் நிறையா வரும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி மேலே வச்சுருக்க ஹோப் நிறையா வரும் நல்ல க்ரியேட்டர்ஸுக்கு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது இண்டஸ்ட்ரி மேலே மணிகண்டன் ஜெயிச்சது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் மணிகண்டன் நேரில் பார்த்தே கிடையாது நானும் மணிகண்டனும் வந்து வெறும் இன்சாலில் மட்டும் தான் பேசியிருக்கோம் ஆனால் மணிகண்டன் ஜெயிச்சது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நான் சொன்ன தலைவா ஜெயிச்ச தலைவா சூப்பராக ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் அவன் ரொம்ப நன்றி தலைவா நீ உங்களுக்கு சினிமா மேலே இருக்கிற லவ் தானே எனக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் பேசியிருக்கோம் எனக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அதே மாதிரி எனக்கும் பாலாஜி எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னா கூட நான் பாலாஜி என்ன பார்த்து சந்தோஷப்பட்டிருக்கோம் அவருக்கு ஸோ இந்த சக்ஸஸ் அவருக்கு எவ்வளோ முக்கியமாக இவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ சந்தோஷம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் ஷான் ரால்டன்ஸ் அவரை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா பல பாடல்கள் பல ஹிட்டான பாடல்களையும் கொடுத்தாங்க இப்போ இந்த குட் நைட்டில் வந்து நான் காலி அப்படின்னு ஒரு சாங் வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங் ஆச்சு நம்ம படத்துலேயே வந்து நிறைய பாடல்கள் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அவரை பற்றி அந்த இசை எப்படி கனெக்ட் ஆச்சு ஷான் வெரி ஆப்வியஸ் சாய்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்தெல்லாம் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் மியூசிக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்ணதில் ஷானுக்கு நிறைய பெரிய பங்கு இருக்கு ஏன்னா அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணதே பாருங்கள் முண்டாசுப்பட்டி மாதிரி படங்களில் தான் அது ரொம்ப குவர்க்கியான படத்துக்கெலாம் அவருடைய மியூசிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் இது ரொம்ப ரியல் லைஃபோட ரொம்ப கனெக்ட் ஆகிற அதே சமயத்தில் காமிக்கலாக சில விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய நீங்கள் ரொம்ப சிரிச்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு எமோஷனாக அவங்கள ஆஃப் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி எமோஷன்ஸ் இருக்கிற ஒரு படம் அது ஸோ இது எப்படின்னா இந்த கதையோட போக்க இது இது வரைக்கும் இந்த இந்த கதை என்னென்னே தெரியாமல் இந்த கதை பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஹாஃபை பார்த்துட்டு இந்த செகண்ட் ஹாஃப் இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு நினச்சா அந்த செகண்ட் ஹாஃப் இப்படி இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக வேறையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த செகண்ட் ஹாஃபும் பயங்கர என்டர்டெயினிங்காக தான் இருக்கும் தப்பாக இருக்காது இப்படி போக போது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது மாற்றும் உங்களுக்கு அது ஸோ இது எல்லாமே எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றதே எனக்கு தெரியல ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே மியூசிக்கில் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா ஷான் ரோல்டன் மாதிரி ஒரு கம்போசரால் தான் முடியும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ப்ரோக்ராமர்ஸ் இருக்காங்க மியூசிக் டைரக்ஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் தேர் சாங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிகமிங் ஹிட் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் கதையோட பயங்கர ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு ஃபீலை வந்து சோலை புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு கம்போசரால் தான் முடியும் ஸோ அந்த கம்போசர்ன்றது ஒரு தனி ப்ரீட் பேசிக்லி ஏன் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ஒரு ராஜா சார் மியூசிக்னா இன்றைக்கி இல்லை கா எத்தனை ஜெனரேஷன் கழித்தும் இன்றைக்கி இருக்கிற சின்ன பசங்க ராஜா சார் பாட்டை கேட்டு உடனே கூஸ் பம்ஸ் வருது அப்படின்னா உங்களுடைய ஆன்மாவிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு இசை தான் வந்து எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணும் அதுதான் ஒரு கம்போசருடைய பெரிய ப்ளஸ் அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் நிறைய நல்ல கம்போசர்ஸ் இருக்காங்க ஏ ஆர் ரமன் சார் இருக்கார் யுவன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கம்போசர் ஜி வி பிரகாஷ் ஒரு சம கம்போசர் அந்த மாதிரி ஷான் ரோல்டன் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கம்போசர் ஸோ நான் மிச்ச பேர் நேம் எடுக்கலன்றதுக்காக அவங்க கம்போசர் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தில் சொல்கிறேன் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சார் ஸோ இதெல்லாமே அதனால தான் இந்த காலம் கடந்து இந்த பாடல்கள்லாம் நிற்குது இன்றைக்கி எனக்கு என்னென்னா ஷான் ரோல்டன் எல்லாத்துக்கும் மேலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயப்பட்ட ரொம்ப பழக்கப்பட்ட நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்ருக்கிற ஒரு நபர் ஸோ எனக்கு பக்கத்து வீட்டு பையன் ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் ஆகிட்டான் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதே லெவலில் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கோம் இன்னும் பட் என்னென்னா இந்த படத்தை ஷான் ஹோல்ட் பண்ண விதம் இந்த படத்துக்கு அவர் ரீரெக்கார்டிங் பண்ணது இந்த படத்துடைய நான்கு பாடல்களில் ஒரு பாட்டு அவர் எழுதியிருக்கார் மூணு பாட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் யாருமே இதை வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை இப்போது லிரிக்ஸிஸ்ட்னு ஒரு தனி கேட்டகரி இருக்காங்க நான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே நம்ம டம்மி லிரிக்ஸ் ஏதோ எழுதுகிறோம் ஷான் ஹோல்டன் எதோ லிரிக்ஸ் சொல்ல போகிறாரு நம்ம அவங்ககிட்ட போய்ட்டு உட்காந்து கதையை சொல்லி ஃபுல்லாக லிரிக்ஸ் வேணும் இது இதுக்கப்புறம் யார் எழுதுவாங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஐயோ நீ தான் எழுதியிருக்க இதுக்கப்புறம் யார் யார் எழுதணும் எனக்கு புரியவே இல்லை முதல்ல நான் எல்லாமே டம்மின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை இதுக்கு மேலே லிரிக்ஸே எழுத முடியாது இந்த பாட்டுக்கு ஏன் அப்படின்னா உங்கள் கதைக்கு என்ன தேவையோ அது உங்களுடைய சோல்லேருந்து தான் வரும் இந்த கதைக
பயங்கர வைரலா போயிட்டு இருக்கு ட்ரெண்டிங் ஆகுது அதே சூப்பரா அவர் பாடுறதும் சூப்பரா இருக்கு பாடுறதும் சூப்பரா இருக்கு அவர் பார்த்தனான தெரியவே இல்ல இவங்க வந்து நான் நான் இவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேனா நான் வேற மாதிரி அவர் இமேஜின் பண்ணேன் பட் அவ்வளவு அவ்வளவு கூலா இருக்காரு அவர் அவ்வளவு என்ன யோசிச்சா தஞ்சாவூர்ல தண்ணி கிட்ட பாகவதர்னு கமல் சொல்றாரு அந்த மாதிரி ஆனா அவர் பயங்கர கூல் ஸ்வாகா இருப்பாரு பாக்குறதுக்கு சூப்பரா இருக்காரு ஆனா சி எதை தான் சொல்றேன் ஷான் ரோல்டன் வந்து இல்லமா நான் எல்லா மேடையிலயும் சொல்றது தான் உண்மை என்ன அப்படினா ஐ கேன் ட்ரை டு ரைட் குட் மை கேமராமேன் மை எடிட்டர் மை ஆர்ட் டைரக்டர் my costume designer can somehow make the film good okay but the audience have to really feel good na the music alone panna mudiyadhu yeah yeah and the mm. so and the feel good indra the shan roll nalada panna mudinjadhu so adhu da and the padathudaiya and the aanma makkalukku kondu poi seithathu shan roll okay paadalgalume bayangara hit adhe mari padamu vandu super duper hit appdin solalam iniki vandu எங்களுக்கு அழகான நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க சார் எங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களையும் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இந்த படம் இன்னும் பல நாட்கள் ஓடி பயங்கர சக்சஸ்ஃபுல்லாக அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி புதுயுகம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கோ ரொம்ப நன்றி புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி என்னுடைய இதுக்கு முன்னாடி நான் பானிபுரின்னு ஒரு வெப்சீரீஸ் பண்ணேன் அதுக்கு புதுயுகம் கொடுத்த சப்போர்ட் ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு புதுயுகம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட் என்றைக்கும் வந்து தொடரும் நம்புகிறேன் ஏன்னா இது புதுயுகம்னு பேர் வச்சதுனால அது கரெக்டான பேர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நியூ ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு நியூ டேலண்ட்ஸ் வரும் அந்த நியூ டேலண்ட்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் காட்டுற இந்த முனைப்பு அந்த வருடா வருடம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த விருதுகள் இதெல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது பீன் அ ஃபேன் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் ஸோ லக்கி மேனுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஆதரவுக்கு என்றைக்கும் நாங்கள் லக்கி மேன் டீம் கடமைப்பட்டிருக்கோம் அண்ட் எங்களுக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ வரைக்கும் லக்கி மேன் பார்க்காதவங்க இந்த இன்டர்வியூவை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பார்க்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இந்த படம் மட்டும் காரணம் இல்லை புதுயுகம் மேலே நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை புதுயுகம் லோன் வந்தால் அது சரியாக இருக்கும்னு நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையை ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டெலிவிஷன் சேனல் அது ஸோ அந்த நம்பிக்கைக்கு என்றைக்கும் நான் தலை வணங்குறேன் அது என்றும் தொடரும் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ இன்றைக்கி நம்ம இந்த லக்கி மேன் அப்படிங்கிற அந்த படத்தோட மூவி டீம் கூட ஒரு அழகான இன்டர்வியூ வந்து பார்த்துருந்தோம் வாட் இஸ் ரியல் லக் அப்படிங்கிறது தான் அந்த படம் வந்து அழகாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இன்டர்வியூவில் நாங்களே சந்திக்கிறேன் அன்டில் தேன் இட்ஸ் டடா பை பை ஃப்ரம் பிருந்தா